Natomiast byli ludzie, którzy za czasów niemiecko-litewskich pomagali. I teraz chciałam też o tym powiedzieć, bo to było... To jest... Jeżeli ja mówię bardzo źle o Litwinach, to, bo oni byli bardzo dla Polaków niedobrzy, to było dwóch bardzo przyzwoitych ludzi w gminie Niemęcz. Wójt, pan Bagdżius, został przysłany z głębi Litwy. On chyba mówił po polsku, słabo, ale mówił po polsku, to był z głębi Litwy przysłany. Drugi to był pan Rzemaitis, nic nie mający wspólnego z późniejszym ministrem Trutej, który też zresztą był z pochodzenia Żydem, nie Żydem, a Litwinem. Rzemaitis miał duży folwark w sąsiedniej gminie Rzeszańskiej i był zastępcą wójta. W Sekretarz gminy, pan Jankowski, bodajże Henryk, też pomagał. Do tego Jankowskiego ludzie mieli pewne zastrzeżenia, ale nigdy żadnego świństwa nie zrobił. U Jankowskiego mieszkał yy, zakrystnia, nie zakrystnia, no jak to się nazywa, no w kościele od śpiewu, od... Nie wiem. Organista? Organista. Tak jakoś mi wyleciało z głowy. Organista, nawiasem mówiąc, on nie był zawodu organistą, to on był muzykiem i był profesorem później tutaj u nas w Akademii Muzycznej. Witold Rudziński. Rudziński mieszkali Jankowskiego. Myśmy mieli kontakt z Rudzińskimi. To znaczy i ja, i świeżescy. Jeździliśmy tam, wiedzieli o nich, później wszyscy wiedzieli o, o pochodzeniu Maryśki. Bo, bo dokumenty dla Maryśki były jakieś, jakieś potrzebne, były dodatkowo jakieś kościelne, to też by się dostało przez nich. I tam ci dwaj panowie wójtowie ze dwa czy trzy razy nie dopuścili gestapo do Orwidowa. Jak gestapo przyjeżdżało, zaczęło się, zaczynało się interesować okolicznymi dworzami, to pan Rzemajtis jechał do swojego folwarku, przywoził stamtąd samogon, przywoził stamtąd jakieś wędliny, jakieś mięsiwa, robili wielką hulankę w gminie, a mnie dawali znać.